Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa afdalu salati wa atamu taslim Ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billah Al-aliyil azim Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri وحل نقلة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم هدي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم kita menggunakan buku 65 gambaran kehidupan sahabat radhiyallahu anhum dan kita sampai pada sahabat yang ke-27 iaitu salah seorang sahabat yang nabi sebutkan namanya ketika sahabat ini masih hidup dengan nabi mengatakan bahawa Sa'id ibn Zaid fil jannah sahabat yang bernama Sa'id bin Zaid adalah ahli syurga. Itulah uh, satu jaminan yang paling besar yang diperolehi oleh sebahagian para sahabat. Entah no? Yang Nabi jamin syurga ni ada lebih kurang uh, 40 lebih kurang 40 orang sahabat. Bukan 10 tu saja yang Nabi uh, sebutkan ketika mereka ini masih hidup bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang layak untuk masuk ke dalam syurga bila saya saya renung balik kan Nabi dah jamin lah. bila Nabi jamin, seronok lah tuan-tuan nak semayang lewat ke nak curi barang orang ke, nak ambil hak orang ke, nak mengumpat siapa ke, Nabi dah jamin dah, relax lah. Subhanallah, jaminan itu rupanya menunjukkan kepada tahap iman yang tinggi yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum sehingga Allah mewahyukan kepada Rasulullah untuk Nabi sampaikan berita gembira itu bahawa nama-nama ini telah pun dijamin oleh Allah dan Rasul mereka ni memang ahli syurga. Depa takkan buat mereka ini iman mereka sampai tahap ni kita fikir ah. Mereka menggapai tahap iman yang mereka tidak akan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mereka tidak akan pernah sampai akhir hayat a uh, membelakangkan arahan Allah dan Rasulnya tidak sekali-kali. Masya-Allah, hebat. Antaranya Said ibn Zaid radhiyallahu anhu, tuan-tuan tengok 10 orang yang Nabi jamin syurga dalam satu hadis tu, Nabi sebut 10 orang. Dia ada lagi sahabat lain yang Nabi jamin syurga, lebih kurang 40 orang semua sekali, kan? Yang 10 ini antara yang terawal dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu kita tengok part yang pertama bahawa Sa'id bin Zaid ini mempunyai seorang ayah yang bernama Zaid bin Amr. Rupanya satu orang yang mencari kebenaran. Zaid bin Amr ni satu orang yang uh, mencari kebenaran. Dia tak sembah berhala. Ayah Sa'id ini. Dia tak sembah berhala, tak ambil hak orang. Um, tidak minum arak dan sebagainya. Dan dia mencari agama yang benar. Sakibaki ajaran Ibrahim yang hanif, yang lurus. Dan akhirnya ketika mencari kebenaran itu, uh, sampai ajal dia dan dia sempat menungakkan kepalanya ke langit dan dan seraya berdoa. Dia kata, wahai Allah, kalaulah aku ini tak sempat untuk bertemu dengan kebenaran dan juga sakibaki ajaran Ibrahim yang yang lurus, maka kau kurniakanlah hidayah itu kepada anakku Sa'id. Maka... Sa'id tuan-tuan adalah uh, sahabat Nabi yang berasal daripada Mekah. Dia masuk Islam awal. Uh, bahkan 
keislaman dia dan isterinya Fatimah bintul Khattab yang membuatkan menjadi punca kepada Islamnya seorang tokoh paling besar antara yang terbesar dalam Islam iaitu Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Jadi kata para ulama um, Said bin Zaid ni semua perang dia 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 sertai. Bila tuan-tuan uh, jumpa satu orang sahabat yang menyertai keseluruhan peperangan maksudnya sahabat tu sahabat kanan lah. <coughs> Maka dia antara sahabat kanan kecuali perang Badar tidak disertai oleh Said. Kenapa? Sebab Nabi panggil uh, Said untuk ditugaskan melakukan satu urusan lain. Bukan sebab Said uh, sakit, tak ada uh, duit, tak sempat lakukan persiapan, tidak. Tapi sebab Nabi bagi tugas lain. Itu sebab Sayyiduna Said tidak menyertai Perang Badar. Adapun lain daripada perang tu, sampailah Hajjatul Wada' sampailah Fathu Makkah, sampailah peperangan Tabuk, semuanya disertai oleh Said Ibn Zaid radhiyallahu anhu. Lepas Nabi wafat, naik Sina Ubakar, berlaku harbur riddah, peperangan terhadap orang-orang yang murtad pun disertai oleh Said Ibn Zaid. Itu antara perang paling besar pada zaman Sina Ubakar. Kemudian naik Sina Umar. Ada dua peperangan yang besar. Kemudian Um, zaman Sina Umar dua perang yang paling besar adalah peperangan tentera Islam lawan Rom dan tentera Islam lawan Parsi dua kuasa terkuat dunia kedua-dua perang itu disertai oleh Sa'id Ibn Zaid radhiyallahu anhu sampailah uh, Sina Umar pun dah wafat Sina Uthman, Sina Ali pun dah wafat Sampai zaman dinasti Umayyah. Selepas Sina Ali wafat, tertegaknya dinasti Umayyah yang pusat pemerintahannya di Dimashq. No? Daripada Madinah, dipindahkan ke Kufah, Iraq. Daripada Iraq, dinasti Umayyah menjadikan pusat pemerintahan Islam. Mereka memilih Dimashq. Di Syria, menjadi pusat pemerintahan Islam. Uh, dan berlaku peperangan Yarmouk. Ya, sampai perang Yarmouk pun Said bin Zaid masih lagi menyertai perang Yarmouk dan beliau menceritakan beberapa pengalamannya dalam perang Yarmouk. No? Jadi perang Yarmouk ni antara episod perang besar lawan dengan Rom. Ketika berlaku peperangan Yarmouk itu salah satu serangan eh? perang dengan Rom lama antara antara Hmm, episod perang bersab, ber, ber, menentang Rom yang yang banyak siri ni antaranya dinamakan uh, siri Yarmuk uh, dan um, kata Said bin Zaid waktu perang Yarmuk jumlah kami 24,000 orang kami dihantar oleh khalifah ketika itu jumlah kami 24,000 orang dan ketika itu Rom mengerahkan 120,000 orang 24,000, 120,000. Masya Allah. Entah no? ha, Kalau berlawan dengan 24,000 Rom pun, maka sudah pasti Rom akan menang sebab kelengkapan tentera dia 5 kali lebih jauh, 10 kali lebih maju daripada tentera Islam. Apatah lagi pula, sudahlah kelengkapan teknologi dia lebih jauh daripada tentera Islam bilangan mereka pula adalah 6 kali ganda. 6 kali ganda. Maka Said bin Zaid kata ketika kami tengok tentera Rom 124000 turun daripada daripada arah yang jauh aku melihat seolah-olah mereka adalah bukit bukau yang sedang digerakkan oleh tangan-tangan yang gaib. Macam gunung-gunung, 10 buah gunung sedang bergerak ke arah kami dan di barisan hadapan diletakkan pastor padri-padri mereka pemimpin-pemimpin agama tertinggi mereka diletakkan menteri-menteri mereka dan mereka membacakan doa beramai-ramai serentak dan diulang-ulang oleh tentera yang berada di belakang suasana uh, itu membuatkan sebahagian umat Islam mula gugup dan ketakutan rasa 
dalam hati eh, dengan gendang gendang perang dibunyikan setiap kali tapak tapak kaki berjalan bram gendang perang itulah tuan-tuan boleh tengoklah ha eh. Uh, kemudian suara yang gegak gempita kata Sayyidina Said suara yang 124000 tu menjadi seperti suara guruh ya gegak gempita yang membuatkan umat Islam uh, mula mula uh, ber, berasaan mereka mula berbaur ketakutan no tuan perang tuan ha, perang ni bukan berlawan duit ya. habis 10000 20000 ia mempertaruhkan nyawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika itulah Sahabat Nabi yang terkenal Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Aminu hadhihil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Saya rasa kita dah sebut Tentang kisah Abu Ubaidah Waktu tu Dia bangun dan berucap Di hadapan 24,000 orang Tentara Islam Dengan kuda dia dia kata wahai wahai hamba-hamba Allah ya ibadallah in tansurullah yansurkum in tansurullah yansurkum sekiranya kalian memenangkan agama Allah yansurkum Allah akan memenangkan kalian wa yuthabbit aqdamakum wahai hamba-hamba Allah Allah akan tetapkan kaki kalian maksudnya pendirian dan kedudukan kalian kerana kalian memenangkan agama Allah. Ya ibadallah kata Abu Ubaidah. Tuan-tuan, masya-Allah. Khutbah daripada seorang sahabat Nabi yang dia tak samalah tuan-tuan dengan khutbah kita pada hari inilah noh. Khutbah kita baca teks pula tu. Kan tak ada ruh turih. Ha sebab tu mula khutbah 2 minit lena, Tok Bilal pun lena. Noh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Khutbah zaman sahabat dulu khutbah dengan iman tubah dengan penuh keyakinan perasaan disusun kata kata bahasa yang indah yang menaikkan semangat salut pula dengan dengan roh iman dalam ucapan tu ha? sehingga perkataan itu masuk ke dalam jiwa dan diri para jurid para jurid Islam ketika itu no kemudian uh, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu dia pun teruskan bagi semangat Waktu dia bagi semangat tu Kata Sa'id aku melihat satu orang lelaki-lelaki Dan lah Seorang sahabat Lain Dia keluar ke depan Dia kata wahai Wahai komandan Panglima perang Dia panggil Abu Ubaidah Aku akan selesaikan urusan aku pada hari ni Apa maksudnya? Maksudnya hari ni aku nak syahid Aku takkan kembali dia kata. Hari ni aku akan syahid dan aku takkan kembali. Ni nak pi syahid ni. Dia kata dia ishtihar macam tu. Ni cara tentera Islam bangkitkan semangat tentera-tentera lain di antara satu sama lain. Dia pi ke depan selepas Abu Ubaidah bin Jarrah uh, apa nama ni uh, bercakap bagi semangat. Sahabat ni pula pi ke depan dia kata wahai Abu Ubaidah panglima perang satu umat Islam aku takkan kembali ke rumah pada hari ni. Subhanallah. Masya-Allah. Nah. Tuan-tuan sekalian, roh, jiwa, semangat, keyakinan dan keberanian yang beginilah yang perlu ditiupkan ke dalam jiwa remaja-remaja Islam pada hari ini, pemuda-pemuda Islam pada hari ini. Nah. bukan semangat untuk tujuh jam duduk main PUBG, Mobile Legend, nah sampai 8 jam, 9 jam berkorban. Ha, kononnya apa hmm, Hasbunallah wa ni'mal wakil Kemudian ten, Bila sahabat Seorang lagi ni kata Hari ni aku takkan balik Hari ni aku, 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 aku akan mati syahid hari ni Dia kata Wahai Abu Ubaidah Ya Abang Ubaidah Apa pesanan kamu yang kamu nak sampai Sagi bila aku jumpa Rasulullah Tuan-tuan faham tak Dia nak syahid hari tu Dia tak mau balik Maksudnya nak perang sampai ketitisan nyawa dan darah yang terakhir. Wahai Abu Ubaidah, sagi. Yakin sahabat, nah? dia yakin bahawa dia ikhlas kerana Allah berjihad. Bukan untuk populariti, bukan untuk orang sebut dia syahid, bukan untuk <coughs> untuk raih perkataan dan pujian orang. Saat lagi apa yang nak, nak sampaikan apa wahai Abu Ubaidah? 
kepada Rasulullah Abu Ubaidah pun jawab Akhri minni wa min ummati Rasulillah assalam Sampaikan salam aku dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah dan ucapan semua tentera Islam dan bagi tahu kepada Nabi SAW inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa bagi tahu kepada Rasulullah sesungguhnya kami mendapati apa yang Nabi bagi tahu selama ini adalah benar subhanallah no lepas tu sahabat tadi pun terus meluru ha, ke arah musuh kata Said bin Zaid aku pun melihat keadaan sahabat itu sehingga hilang ketakutan sedikit pun tak ada rasa gerun di hati aku waktu tu aku pun uh, apa menerjah ke depan seluruh umat Islam mengamuk ke arah musuh aku pun melututkan diri aku menghunuskan tombak dan aku berjaya menikam musuh pertama yang meluru ke arah kami dan akhirnya kami menang dalam serangan itu radhiyallahu anhi sahabati kullihim no Semoga Allah Ta'ala merahmati dan meredai para sahabat kesemuanya. Mereka adalah pejuang Islam yang sebenar. Mereka adalah anak didik Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat anak didik anak didik Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, nah? Kemudian berlaku pembukaan kota Damsyik. Selepas itu, Said bin Zaid dilantik oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia pernah menjadi gubernur, menteri besar di Dimashq. Ya. Nah? Di Dimash, dia pernah jadi gubernur. Kemudian, tuan-tuan, untuk mengakhiri uh, uh, episod kali ini, saya bawa satu kisah, iaitu, tuan-tuan tengok, eh? satu orang salih yang masuk Islam awal, waktu itu atas muka bumi Allah, belum ada 30 orang Islam di atas muka bumi, di Mekah ketika itu. Belum lagi ada 30 orang orang Islam di kalangan Rijal. Di kalangan Rijal. Said ibn Zaid dah masuk Islam ketika itu. Nah, pada berlaku satu kisah iaitu di bumi Madinah, yang ini Nabi dah wafat, Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali semua dah wafat. Ah, ha? di bumi Madinah tak ada khalifah khalifah Rasidun keempat empat dah, 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 dah wafat. Ketika itu dinasti Umayyah pusat pemerintahan di Dimashq. Dan ketika itu, Gubernur adalah Marwan Ibn Al-Hakam. Marwan Ibn Al-Hakam. Gubernur ketika itu. Dia bukan sahabat. Dia tabi'in. Dia bukan sahabat. Dia, dia, sorry, dia bukan Gubernur. Dia adalah Presiden Umat Khalifah ketika itu. Marwan Ibn Al-Hakam. Berlaku satu peristiwa, iaitulah uh, seorang uh, wanita yang bernama Arwa bintu Uwais. Arwa bintu Uwais, dia claim, dia kata... Uh, Said bin Zaid ambil tanah dia sikit terlajak ambil tanah dia nah dan tanah yang diambil oleh Said bin Zaid tu pula tanah dia tu ada pula satu telaga di situ yang 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 ada air Said bin Zaid kata tidak ini adalah kawasan tanah aku aku tak ambil tanah kamu perempuan ni dia tak puas hati dia pergi cerita kat orang dia kata Said bin Zaid ni kita ingat orang baik. Rupanya dia suka ambil hak orang. Dia ambil tanah aku. Dia cerita. Minggu pertama dia cerita kat orang ni. Minggu kedua dia sebarkan kat lorong ni. Minggu ketiga dia beritahu kat taman ni. Minggu keempat dia beritahu kat daerah ni. Sehingga seluruh Madinah bercakap-cakap bahawa Said bin Zaid menzalimi arwah bintu Uwais dengan ambil hak iaitu tanah milik arwah yang dalam tu ada perigi pula daripada satu kampung ke satu kampung bercakap tentang Said bin Zaid satu orang sahabat Nabi yang kanan yang Nabi jamin syurga tiba-tiba berita bahawa dia ambil hak orang tersebar ke seluruh penduduk Madinah Said masih bersabar yang ni perangai sahabat radhiyallahu anhu Tugas Said bin Zaid, dia dah bagi tahu dekat arwah bin Tuwais, aku tak ambil hak milik kamu. Ini tanah aku. Dah satu Madinah dah sebut tentang arwah ni, tuan-tuan. Satu Madinah sudah sebut tentang arwah. Satu Madinah sudah sebut tentang arwah bahawa Said bin Zaid, sahabat kanan Nabi, ambil hak milik dia. Sahabat-sahabat lain dengar, sahabat-sahabat lain tak percaya. Dia tahu Said 
tak akan sekali-kali melakukan kemungkaran itu. Sebab sahabat ni tuan-tuan, Qiyamul Lail pun tak tinggal sahabat. Sahabat-sahabat Nabi, puasa sunat tidak tinggal, Qiyamul Lail tak tinggal, Duha tak tinggal, tak pernah meninggalkan bacaan Quran walaupun sehari, itu panggil sahabat. Apatah lagi benda-benda yang wajib, apatah lagi untuk menuduh sahabat melakukan benda perkara haram. Mustahil dilakukan oleh sahabat, lebih-lebih lagi sahabat-sahabat yang yang besar. Tak cukup satu Madinah dicadang, dicanangkan satu Madinah. Nah, ni orang yang tak ada iman. Eh. Tak cukup satu Madinah dicanangkan bahawa Sa'id bin Zaid ambil tanah dia. Dia buat surat, dia hantar pi ke pemimpin tertinggi pemerintah Islam. Kepada kepada Khalifah Marwan Ibn Hakam. Kan ni, no? Saya silap, Marwan bin Hakam ni saya minta maaf, saya silap. Marwan bin Hakam ni dia bukan khalifah ketika itu dia adalah gubernur di di Madinah. Saya silap eh, maklumat tadi. Ha, dia bukan khalifah umat Islam di 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 di, di, di Dimash. Dia adalah gubernur di Madinah. Gubernur ni maksudnya di Dimash ada khalifah. Ha, uh, gubernur ni di Syria di 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 Mesir ada gubernur, di Kufah ada gubernur, di 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 Baghdad ada gubernur, di Madinah ada gubernur, di Makkah ada gubernur, begitulah. Jadi Marwan Ibn Hakam ini adalah daripada keluarga Umayyah dan ketika itu dia adalah gubernur Madinah. Setelah wanita ini dia sebak-sebak kata apa nama ni Said bin Zaid buat jahat, ambil harta dia apa semua, dia buat surat rasmi hantar ke Marwan. Said bin Zaid buat macam ni kat saya, macam ni, macam ni. Berita bahawa Wanita ini mengadu dan membuat tuduhan. Membuat tuduhan ke atas Said bin Zaid sampai kepada Said. Kali ini Said dia tak ada sabak dah. Kali ini Sayyiduna Said dia dah dia, dia dah hilang sabak. Sebab dia dah pihabak kat perempuan tu. Bahawa tanah dia daripada sini ke sini. Dia, Said tahu sangat. Had dan perenggan. Orang kena kata perenggan tanah dia. Said bin Zaid sangat tahu. Said kata... Ketika mana berita itu sampai ke pengetahuan gubernur secara rasmi. Dia kata macam mana aku nak ambil hak orang. Sedangkan telinga ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil sejengkal tanah daripada hak orang lain, maka Allah akan kalungkan tujuh petala bumi di lehernya di padang mahsyar nanti. Ingat tuan-tuan ah, ha? nasihat ni untuk diri saya dan kita semua, hati-hati ambil tanah orang. Hati-hati uh, termasuk perenggan orang. Ramai eh, berlaku hari ini. No? Tak takut eh, untuk ambil hak orang. Beli ke orang. Lepas tu dia yang buat hak sendiri. Ha? Disebabkan apa? Disebabkan tuan, tuan tanah tu orang yang susah. Miskin. Lemah. Tiba-tiba hak beli tadi ni dia yang buat perenggan sendiri. Bila kita tanya ni siapa yang ukur? Dia kata kami ukur sendiri. Ya. Nabi sebut, sesiapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, Allah akan mengkalungkan tujuh petala bumi di lehernya di padang masyarakat. Kata Sa'id, aku yang mendengar Nabi sebut hadis ni. Bagaimana mungkin untuk aku melakukan kemungkaran dan kezaliman ini? Sa'id pun angkat tangan dia. Dia kata, wahai Allah. Ha, siap. No? Sa'id, satu orang yang Nabi jamin syurga, orang soleh besar ni, dia pun angkat tangan, dia kata, Wahai Allah, perempuan ni menzalimi aku. Perempuan ini menuduh aku, Wahai Allah. Wahai Allah, kalau dia bohong, butakanlah matanya. Ha, habis. No? Sebab perempuan ni, daripada hari ke bulan ke tahun, dia dah sebak satu Madinah, sampai orang Madinah bercakap-cakap bahawa Sa'id bin Zaid buat jahat, Habis semua, di suat kabar, di berita, TV, di Facebook, di Insta, di wall, di apa semua, bagi tahu kata Sa'id ni, buat jahat. Kan? Dia pun angkat tangan, sampai dah sampai ke kerajaan dah, Gubernur Madinah pun dapat tahu cara rasmi apa semua, siap buat surat, dia angkat tangan, dia kata, Wahai Allah, wanita ini menzalimi aku dan menuduh aku mengambil haknya. Wahai Allah, kata Sa'id, aku tak ambil hak dia. Wahai Allah, seandainya dia berdusta, Butakanlah matanya. Kerana apa? Sebab apa, tuan-tuan? 
Saya kata sebab ya Allah untuk tunjukkan bahawa dia dia bersalah wahai Allah dan dia telah memfitnah aku wahai Allah. Tuan-tuan dia pun turunkan tangan dia habis. Tidak lama selepas itu tengok eh orang soleh eh, bila dia berdoa hati-hati hati-hati nak menzalimi orang. Hati-hati apabila menzalimi dan menuduh seseorang. No sebab Apabila tuduhan kita itu tidak betul, maka dia menjadi buhtan. Dia menjadi buhtan. Dosa besar yang lebih berat daripada mengumpat. Apabila kita membuat tuduhan kepada satu orang, tuduhan yang tidak dilakukan oleh orang itu. Wala'iyyadzubillah. No? Sebab ketika itu dia dizalimi dan doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah. Sekalipun orang yang dizalimi itu bukan Islam. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hadis Nabi. Hati-hati. Takutlah kalian dengan doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya di antara doa dia dan Allah tidak ada hijab. Walaupun orang yang dizalimi itu seorang kafir. Apatah lagi pula yang dizalimi tadi ini adalah seorang sahabat Nabi yang cukup, Nabi cukup sayang. Nabi jamin syurga. Dia angkat tangan sekali ya tuan-tuan. Tidak lama selepas tu berlaku banjir besar di Madinah. Lembah Al-Aqiq. Ha, turun hujan, banjir. Akhirnya nampak sempadan tanah. Maka nampaklah sempadan. Bahawasanya memang perigi tu duduk di dalam tanah milik Sa'id bin Zaid. Masya Allah. Memang duduk dalam tu dan Sa'id tidak ambil seinci pun daripada tanah perempuan tu. Sebulan selepas nampak sempadan itu, wanita itu buta matanya. Wanita tadi, mata arwah tadi, buta matanya. Nah? Dan kemudian satu hari, wanita itu berjalan di di tanah milik dia dan dia jatuh di dalam perigi. Seperti mana yang didoakan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu tuan-tuan, hati-hati dengan mulut kita no terutamanya kalau orang itu adalah orang orang soleh no hati-hati okey jadi kata Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar ni dia lagi muda dia kata aku aku teringat dulu di Madinah waktu kami kecil-kecil orang Madinah akan sebut bila lepas bergaduh lepa akan sebut kata uh, apa nama ni bila bergaduh bergaduh ha? orang Madinah bila bergaduh mulut bertengkak ke kata Abdullah bin Umar ni nabi dah wafat waktu tu uh, orang Madinah akan sebut semoga Allah membutakan mata kamu seperti Allah membutakan arwah dia jadi macam dia jadi benda tu jadi uh, peribahasa ke apa jadi orang sebut benda tu tak kira buta macam arwah apa orang tahu kan tuduh orang maksudnya sebabkan dia memburukkan seorang sahabat nabi memfitnah sahabat nabi maka Allah Subhanahu taala menjadi sebutan dia sebutan yang yang tidak elok. Jadi tuan-tuan sekalian, semoga cerita tadi bagi bagi pengajaran kepada saya dan kita semua untuk tidak menjadi um, pengajaran kepada saya dan kita semua untuk tidak mudah melakukan tuduhan kepada mana-mana kepada mana-mana orang. Semoga Allah taala uh, sentiasa memandu lidah kita, tindakan kita, cara berfikir kita niat kita ke arah yang diridai oleh Allah SWT wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhanakallahu wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta asafika atu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh